Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Galatasaray'ın ligde pazar günü 6 ayla oynayacağı deplasman maçın hazırlıkları bir günlük iznin ardından filoremit.ay tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Aslan hocası Torrent İdman'ın ana bölümünde hızlı hücumlar ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durdu. İspanyol teknik adam bugünkü İdman'da zorlu maçın ilk 11'ini deneyecek ve e, Feguli'den de müjde var. Sakatlığını atlatan Feguli formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından bir mesaj gönderen Cezayirli Yıldız kendisini çok iyi hissettiğini ve takım arkadaşlarına destek vermek için sabırsızlandığını açıkladı. Mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak? Kulüp üyesi Fırat Develi olduğunu açtı. Genel kurulun iptali dava dilekçesini inceleyen 10. Asya Hukuk Mahkemesi tedbir kararı koymuş. Galatasaray Kulübü de buna itiraz etmişti. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Amamcıoğlu da davaya feri müdahil olurken Sarı Kırmızılı Kulübü'nün itirazı saat 11'de yapılan duruşmada görüşüldü. 10. Asya Hukuk Mahkemesi Galatasaray Kulübü'nün ihtiyari tedbir kararına olan itirazını kabul ederek tedbiri kaldırdı. Bu karar sonrası Sarı Kırmızılı Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulu planlandığı gibi 30 Nisan'da yapılacak. Süper Lig devlerinin gözdesi Umut Bozok'tan transfer açıklaması. Kasımpaşa'nın genç forveti Umut Bozok sergilediği performansa Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu sezon attığı 15 golle gol krallığının en büyük adaylarından olan Umut açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Buraya gelirken Türkiye benim hedefim ve önceliğim değildi. Türkiye'den teklif geldi 2-3 tane. Kasımpaşa onlardan biriydi. Babam ve menajerim ile tesise geldik. Serkan Reçber ile konuştuk. Bana hedeflerimi sordu ve ben 8-9 gol atmak olduğunu söyledim. Sözümü kesti. Buraya gelirken en az 15 gol atarsın. Gol kralı da bitirebilirsin ve milli takıma da gelebilirsin dedi. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine ve başkanımıza dedi. Transfer tekliflerini doğrulayan Bozok. Serkan abi ile baya konuştuk. Kasımpaşa'nın opsiyonu var. Alacaklar ve bonservis ödeyecekler. Kendimi Kasımpaşalı oyuncu olarak görüyorum. Konuşacağız. Teklif olduğunu biliyoruz. Duyuyoruz hep beraber. Ama benim için en önemlisi sahada. Son 5 maç kaldı. İyi bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz. Sonra en doğrusunu hep beraber. Ailece, menajer, Serkan abi, başkanımız bakarız dedi. Fernando Mustara için Meksika iddiası. Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başına gelen Fernando Mustara takımdan ayrılabilir. Meksika basınından deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi. Necaksa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözlülerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Mustera. İddialara göre Uruguay eldivenin menajeriyle bir görüşme yapıldı. Mustera'nın Meksika'da yaşamaya sıcak baktığı belirtildi. 35 yaşındaki Mustera 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da Torrent'ten Morutan kararı. Adaptasyon sürecini en uzatlatamayan Morutan'a formül arayan Sarı Kırmızılılar genç oyuncuyu oynatarak kazanmaya karar verdi. Torrent yeni Malatya sınavında kadroya almadığı Rumen futbolcuyu 6 ay karşısında sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Morutan'ın İzmir'deki maçta sağ kanat yerine Berkan Pulgar ikilisinin önünde denenmesi seçenekler arasında. Emre Belezoğlu Galatasaray'ın yıldızını istiyor. Takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başında gelen Sofyan Fegüle'de flash bir gelişme yaşandı. Sözleşmesinin sonuna gelen ve Galatasaray'ın devam etmeyi düşünmediği Fegüle'ye Medipol Başakşehir talip oldu. Takımı çalıştıran Emre Belezoğlu'nun cezaylı futbolcunun oyun stilini beğendiği ve kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Galatasaray'dan 3.8 milyon euro kazanan Fegüle ücretini de indirme giderse transfer gerçekleşecek. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Galatasaray'a 2017 yazında İngiliz ekibi West Ham United'tan transfer olmuştu. Bu sezon sarı kırmızılı formayla toplamda 29 karşılaşmada görev alan Feguli 5 gol atarken 5 de asiste imzasını attı. Arda Turan'ın cimboma faturası belli oldu. Bu sezon sakatlıklardan ötürü formasının uzun süre ayrı kalan Arda Fenerbahçe maçının son dakikalarında oyuna dahil olmuştu. Torrent'in son dakikalarda şans verdiği Arda Turan, sarılacı vertler karşısında etkili olamazken görüntüsü dikkat çekiciydi. 
Sosyal medyada ardının oyunu alınmasını eleştiren sarı kırmızılı taraftarlar 35 yaşındaki oyuncunun aldığı kilolara ve beyaz yan sakallarına dikkat çekti. Yıldız oyuncunun eski formunun çok uzağında kaldığı yorumları yapılırken kilo aldığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Arda Turan 2020'nin yazında geri döndüğü Galatasaray'da bir türlü istenini veremedi. Sezon başından bu yana sergilediği başarısız performans ile tepki çeken tecrübeli oyuncu bu sezon sakatlığı yüzünden tam 35 maçı kaçırdı. Bu sezon yalnızca bir asistlik bir performans sergileyen Arda Turan'ın sarı kırmızılı takımı olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan ve yalnızca 289 dakika süre alan Arda Turan'ın Galatasaray'a faturası ise ağır oldu. Galatasaray'da bu sezon sakatlığı yüzünden 35 maçı kaçıran Arda Turan, sarı kırmızılı formayla aldığı kısa sürede de beklentilerin altında kaldı. Başarısız performansı ile sık sık tartışma konusu olan Arda Turan'ın Galatasaray'a maliyeti ise yıllık 8 milyon TL oldu.